ನಮಸ್ಕಾರ ಪ್ರಿಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಸ್ವರ್ಣ ಟಿ ವಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವ ಸಾಧಕರು ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಶನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಇಂದು ನಮ್ಮೊಡನೆ ಇದ್ದಾರೆ ಕಥೆಗಾರ್ತಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಜಾನಕಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರು ಮರೆಯಾದ ಮಹಾನುಭಾವರಿಗೆ ಮರುಹುಟ್ಟು ನೀಡಿದ ಸಾಧಕರ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಮಹತ್ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದಂತಹ ಜಾನಕಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರ ಮೂಲಕ ಅವರ ತಂದೆಯವರನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡುವಂತಹ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಾನು ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ವಿಧಾನಸೌಧದ ನಿರ್ಮಾತೃ ಅಂದಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಕೆಂಗಲ್ ಹನುಮಂತಯ್ಯನವರ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾಗಿದ್ದು ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೃಷಿ ಮಾಡಿ ಕಥೆಗಳು ನಾಟಕಗಳು ಕವನಗಳು ಹೀಗೆ ಹಲವು ಪ್ರಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಸೃಜಿಸಿದ ಕೆ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ರಾವ್ ಅವರ ಮಗಳು ಅವರ ತಂದೆಯ ಕಾಲಾನಂತರದ ಸುಮಾರು ಐವತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಮರೆಯಾಗಿದ್ದ ಅವರ ತಂದೆಯ ಸಮಗ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮರು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಪ್ರಕಟಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡ ಸಾರಸ್ವತ ಲೋಕಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ತಂದೆಯವರನ್ನು ಮತ್ತೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದಾರೆ ಈ ಮೂಲಕ ಇಂತಹ ಒಂದು ಮಹತ್ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದಂತಹ ಶ್ರೀಮತಿ ಜಾನಕಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರನ್ನು ನಾನು ಸಂದರ್ಶನ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಅವರ ತಂದೆಯವರನ್ನು ಅವರ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತು ಜಾನಕಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ತಮಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಮೇಡಮ್ ತಮಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ನಮಸ್ಕಾರ ಮೇಡಮ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ಯ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ತಮ್ಮ ತಂದೆಯವರಾದಂತಹ ಕೆ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ರಾಯರು ಅವರ ಒಡನಾಡಿಯಾಗಿದ್ದು ನೀವು ಅವರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯವನ್ನು ಕಳೆದಿದ್ದೀರಿ ಆ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಎಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯವರ ನೆನಪನ್ನು ನೀವು ಹೇಗೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಒಂದು ಮರೆತಿದ್ದರೆ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತಾರೆ ಈಗ ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ ಮರೆತೇ ಇಲ್ವೇನೋ ಅಂತ ಅವ್ರು ತೀರ್ಕೊಂಡ ದಿನದಿಂದಾನು ಅವ್ರು ನನ್ನ ಜೊತೆಲೇ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಹಂಗೆ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅವ್ರದ್ದು ಮತ್ತೆ ಮರು ಮುದ್ರ ಮುದ್ರಣ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿ ಹುಡುಕೋಕ್ಕಾಗಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು ಅಂತ ಆದರೆ ನೀವು ನೆನಪುಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾವು ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನೆಲ್ಲ ಕಂಡಿದ್ದು ಮಾಸ್ತಿಯವರಾಗಲಿ ಬೇಂದ್ರೆಯವರಾಗಲಿ ತಸು ಶ್ಯಾಮರಾಯರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ನೆನೆದಾಗ ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಪ್ರವಾಸಗಳು ಮಾಡಿದಾಗ ಅದೆಲ್ಲ ಇವತ್ತಿಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗಟ್ಟಿ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯವ್ರ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸೋದರ ಸಹೋದರಿಯ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದ್ರು ಮೇಡಮ್ ಅವರೇನಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಐದು ಜನ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಅವರವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಬಟ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ನನಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಗೀತ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಆಸಕ್ತಿ ಬೆಳೆಸೋದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವರು ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಜೊತೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಆ ಅನುಭವ ಹೇಗಿದೆ ಮೇಡಮ್ ಅನುಭವ ಅಂದರೆ ಏನಂದರೆ ಅವರು ತುಂಬ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವರು ಒಂದು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾಗಿರೋರು ಅಥವಾ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿರೋರು ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ತಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಾನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿರೋರು ಈಗ ಹಂಪೆನಲ್ಲಿ ಪುರಂದರದಾಸರದ ನಾನೂರು ವರ್ಷದ್ದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾನು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿದ್ದೆ ನನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದರು ಆದರೆ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ದರು ಅಂದರೆ ಟ್ರೈನಲ್ಲಿಂದ ಹಿಡಿದು ಹಂಪೆಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಾಸ್ತಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳೋರು ಮಾಸ್ತಿ ಅವ್ರನ್ನ ನಿಮ್ಮಮ್ಮಗಳ ಇವಳು ಅಂತ ಅವಾಗ ಅವರು ನಕ್ಬಿಟ್ಟು ಹೌದು ಅನ್ನೋರು ಸೊ
ಅವ್ರು ಕುಮಾರ ಕೃಪ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿ ನಾವು ತೋಟದಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡಿಕೊಂಡು ಹನುಮಂತಯ್ಯನವ್ರ ಮಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿರೋ ಹೂವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಡಿಸಿ ಅದನ್ನು ಹಾರ ಕಟ್ಟಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ಜಡೆ ಹಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಮುಡಿಸೋರು ಅದರಲ್ಲಿ ಇದು ಬಿಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಏನೋ ಅಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಹನುಮಂತಯ್ಯನವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇವರು ಒಡನಾಟಿದ್ರು ಅವರು ಐವತ್ತೆರಡರಿಂದ ಐವತ್ತಾರವರೆಗೂ ಇದ್ರು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯವರ ಸಾಹಿತ್ಯದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅವರ ಕತೆಗಳು ಗೀತೆಗಳು ಏಕಾಂಕ ನಾಟಕಗಳು ಪ್ರಬಂಧಗಳು ಇವು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕಾರಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯವರ ಸಮಕಾಲೀನರು ಒಂದು ಕಡೆ ಮಾಸ್ತಿ ವೆಂಕಟೇಶ ಅಯ್ಯಂಗಾರರು ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ದರ ಬೇಂದ್ರೆಯವರು ಏನು ಕೃಷಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ಟಿ ಎಸ್ ವೆಂಕಣ್ಣಯ್ಯನವರು ತಾಶು ಶ್ಯಾಮರಾಯನವರು ಇಂತಹ ಮಹಾನ್ ದಿಗ್ಗಜರು ಏನು ಮೂರ್ತಿ ರಾಯರಾಗಲಿ ರಂಶ್ರೀ ಮುಗುಳಿಯವರಾಗಲಿ ನಮ್ಮ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯವರೇ ಆದಂತಹ ಜಿ ವೆಂಕಸುಬ್ಬಯ್ಯನವರಾಗಲಿ ನಿಟೂರು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರಾಯರಾಗಲಿ ಎಲ್ ಎ ಶೇಷಗಿ ರಾಯರ ಅಂಥವರು ಇಂಥವ್ರೆಲ್ಲರ ಸಂಪರ್ಕ ವಿ ಶಿವಮೂರ್ತಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳ ಒಡನಾಟ ಅನಕ್ರು ಅವರ ಒಡನಾಟ ಅಂದಿನ ನಿಮ್ಮ ಆ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಮಹಾನ್ ದಿಗ್ಗಜರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಒಡನಾಟದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸಮಕಾಲೀನರಾಗಿದ್ದಂಥ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯವರನ್ನು ನೀವು ಇಂದು ಆ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಉಳಿದಿರುವ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ಮೆಲುಕು ಹಾಕ್ಬೋದು ಇವಾಗ ಅವರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ ಅವರ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಮಾಡಿರುವ ಕೆಲಸಗಳಾಗಲಿ ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ವಯಸ್ಸಲ್ಲ ಅದು ಹೌದೌದು ಹೌದು ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಯಾರಾದರೂ ಬಂದರೆ ಅಥವಾ ನಾವು ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋದರೆ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಆಟ ಆಡ್ಕೊಂಡು ಕಾಲ ಕಳೆದು ಬಿಡ್ತಿದ್ವಿ ಹೀಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಿಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕೂತಿರೋದು ಆಮೇಲೆ ಆಟ ಆಡ್ಕೊಂಡು ಇದ್ಬಿಡೋದು ಹಾಗಿರ್ತಿತ್ತು ಆದರೆ ಈಗ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನೂ ನಾನು ಈಗ ಯಾರ್ಯಾರು ಇದ್ದಾರೋ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಅವ್ರ ಮಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವರು ಅವ್ ನಾನು ಚಿಕ್ಕೋಳಾದ ಹಿಂಗೆ ಯಾವ ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ರೋ ಇವತ್ತಿಗೂ ಅದೇ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ವಿಷಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಪಡ್ತೀನಿ ಮಾಸ್ತಿ ಅವರು ನಡೆಸ್ತಿದ್ದ ಜೀವನ ಪತ್ರಿಕೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದರು ಆವಾಗಿನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಒಡನಾಟ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿತ್ತು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತೀರ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಮಾಸ್ತಿ ಅವರ ಹತ್ರ ನಂದು ಪಿ ಯು ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಆದಾಗಿಂದ ಹೋಗಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ತಿಳಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಿದ್ದೆ ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಲ ಹೋದಾಗ ಒಂದು ಕಿವಿ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು ಅದನ್ನು ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅದೇ ಥರದ ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮಾಸ್ತಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಆಯಿತು ಅದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಹೆಮ್ಮೆ ವಿಷಯಗಳು ನನಗೆ ಹೌದು ಮೇಡಮ್ ಏನು ನಮ್ಮಂಥವರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಮಹಾನುಭಾವರ ಜೊತೆಗಳಿನ ಆ ಒಂದೊಂದು ಘಟನೆಗಳು ಕೂಡ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯವರ ಸಾಹಿತ್ಯದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗ ನಾವು ಬಂದರೆ ಸುಮಾರು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯವರನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡ ಒಂದು ಐವತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಅಂದರೆ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅವರ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬಗೆಗಿನ ಅರಿವು ಇರಲಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಅವ್ರು ತೀರ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ಸುಮಾರು ಐದು ದಶಕಗಳ ನಂತರ ಅವರ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಓದಬೇಕು ಅದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸ್ಬೇಕು ಸಮಗ್ರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಓದುಗರ ಕೈ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಆಲೋಚನೆ ನಿಮಗೆ ಬಂದದಾದರೂ ಹೇಗೆ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವ್ರು ತೀರ್ಕೊಂಡಾಗ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿದ್ದೆ ಅವಾಗ ನಾನು ಕನ್ನಡ ಮೇಜರ್ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು ಆನರ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕೋ ಏನೂ ನನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತೀರ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಪಿ ಯು ಸಿ ಆಯಿತು ಬಿ ಎಗ್ ಸೇರಬೇಕು ಅನ್ನೋವಾಗ ತಸು ಶಾಮರಾಯರು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಸ್ನೇಹಿತರು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರು ನೀನು ಬಿ ಎಗ್ ಸೇರಿದೆಯಾ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿ ಎ ಆನರ್ಸ್
ನಾಡಿನಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಸಾಹಿತಿಗಳ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಒಡನಾಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದವರ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಂಧುಗಳ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ನೀವು ಅವನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಸಮಗ್ರ ಕೃತಿಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಸಾರಸ್ವತ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರಿ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಇದನ್ನು ಕ್ರೂಢೀಕರಿಸುವಾಗ ನೀವು ಎದುರಿಸಿದಂಥ ಸವಾಲುಗಳು ನಿಮಗೆ ಯಾರು ಸಹಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರು ಅದು ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಸುಲಭಕ್ಕೆ ಈ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಇದು ಮೊದಲನೇ ಓಂಕಾರ ಶುರುವಾಗಿದ್ಯಾವಾಗ ಅಂದರೆ ತಸು ಶಾಮರಾಯ ನನಗೆ ತಂದೆಯವರ ಆಪ್ತ ಮಿತ್ರರು ನನ್ನನ್ನು ಓದಿಸಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಆದರೆ ಅವ್ರು ಹುಟ್ಟಿದ ಹಬ್ಬ ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಭದ್ರಪದ ಬರೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಗೋವಾಯಿಂದ ಅವ್ರು ಹುಟ್ಟಿದ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಬರ್ತಿದ್ದೆ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಹಂಗೆ ಬಂದಾಗ ಹಾಮ ನಾಯಕರು ಒಮ್ಮೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಹಾಂ ಯಾಕಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯವ್ರ ಕತೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೂಡಿಸಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಮಗಳಾಗಿ ನೀನೇ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕೆಲಸ ಇದು ಒಂದಿದ್ರು ಹಾಂ ಹೌದು ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹಿಂದೆ ಗೋವಾಗ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಮರ್ತು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಮನೆ ಮಠ ಅಂತ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಸಾಹಿತ್ಯಗಳಿಗೂ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಸ್ನೇಹಿತರು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಹೊರತು ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಗಂಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ಅವನ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಅವ್ನು ಕನ್ನಡ ಓದಕ್ಕೆ ಬರದೇ ಇದ್ದರು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಲೈಬ್ರರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ತಾತ ಇಂಥವ್ರು ಅವ್ರದ್ದೇನಾರು ಇದ್ದರೆ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟದೆಲ್ಲ ತರ್ತಿದ್ದ ಪಾಪ ಆದರೆ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ವಲ್ಲ ಹೌದು 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 ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಜಿ ವಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಸ್ನೇಹಿತರು ವೆಂಕಸುಬೈನವರು ಹೌದು ನನ್ನ ಬಿ ಎ ಆನರ್ಸಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮೇಸ್ಟ್ರು ಅವರು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸ ಕನ್ನಡ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಾಗ ಅವಾಗ ಅವ್ರನ್ನ ಮಾತಾಡ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ ಶಾಮರಾಯರ ಮಗಳ ಜೊತೆ ಆಗಲೂ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು ಹೌದಮ್ಮ ಮಾಡಬೇಕು ನೀನು ಅಂತ ಅವತ್ತು ತಲೆಗೆ ಹೋಯಿತು ನಿಜವಾಗಲೂ ನಾನು ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೀ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಮೊಮ್ಮಕ್ಳು ಹುಟ್ಟಾಗಿದೆ ಅಜ್ಜಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ದೀನಿ ಅಂತ ಇನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ದಿನ ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೋ ಇಲ್ಲವೋ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಹುಡ್ಕಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಬೇಗ ಬೇಗ ಎಲ್ಲ ಸಿಕ್ತು ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು ನೀವು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತರಲ್ಲಿ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಹೌದು ಹೌದು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಒಂಬತ್ತನೇ ತಾರೀಕು ಒಂದು ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಕೊನೆಗೆ ಅದನ್ನು ಹೊಸ ರೂಪಕ ಇಲ್ಲ ಯಾರಿಗೂ ನಂಬಲ್ಲ ಅಸಾಧ್ಯವಾದ ಸಂಗತಿ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅವರು ಎಂಬತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಎಂಬತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇನ್ನು ಇಪ್ಪತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹುಡುಕಿದ್ರೆ ಸಿಗ್ಬಹುದೇನೋ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲವೂ ನೀವು ಒಂದು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಮುದ್ರಣಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಹೌದು ಹೌದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೊಂದರಿಂದ ಹದಿನಾಲ್ಕವರೆಗೂ ಅವ್ರದ್ದೆಲ್ಲೂ ಮುದ್ರಣ ಕಂಡಿದೆ ಒಬ್ಬ ಮಹಾನುಭಾವ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಲೋಕದ ಒಬ್ಬ ದಿಗ್ಗಜ ಕನ್ನಡ ಸಾಯಾಸ್ವತ ಲೋಕದಿಂದಲೇ ಮರೆಯಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಆಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕಣ್ಮರೆ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಕೊಡುವಂತಹ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸವನ್ನು ನೀವು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅವ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ನೀವು ಮತ್ತೆ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಆದ ಅನುಭವ ಏನು ನೋಡಿ ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಪುಸ್ತಕ ಈಗೊಬ್ಬರು ಕವಿ ಇರ್ಬೋದು ಅವರು ಬರೀತಾರೆ ಏನಾದರೂ ಅವ್ರು ಬರೆದಿದ್ದನ್ನು ಉಳಿಸೋರು ಯಾರು ಪ್ರಕಾಶಕರು ಅವ್ರು ಪ್ರಿಂಟ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಉಳಿಸೋರು ಯಾರು ಅಂತಂದರೆ ಲೈಬ್ರರಿಗಳು ಅವು ಮೂರು ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ನನಗೆ ಮತ್ತೆ ಈಗ ಸಿಕ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಂತೂ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಆ ಲೈಬ್ರರಿಗಳು ಸೊ ಲೈಬ್ರರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಹಿಂಗೆ ನೋಡಿ ಒಂದೊಂದೇ ಪೇಜ್ಗಳು ತೆಗೆದಾಗೆಲ್ಲ ಇಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಅವ್ರದ್ದು ಇರೋದೊಂದು ಗೊತ್ತಿರೋದಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು 
ಗೀತೆಗಳು ಅವ್ರಿಗೆ ಅರವತ್ತು ವರ್ಷ ಆದಾಗ ಅರವತ್ತು ಗೀತೆಗಳನ್ನ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು ಆದರೆ ಕುಮಾರ ಕೃಪ ಹನುಮಂತೇನೋರ ಹತ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಗ ಅವ್ರ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಕುಮಾರ ಕೃಪ ಕವನ ಸಂಗ್ರಹ ಬಂದದ್ದು ಅವರು ಏನು ಬರೆದ್ರು ಕರಿಯೋರು ಜನೂಬಾಯಿಲ್ಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ಕರೆದು ಅವ್ರಿಗೆ ರಾಗ ಮತ್ತು ತಾಳ ಜ್ಞಾನ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅವರೇ ರಾಗ ಹಾಕಿ ಹೇಳ್ಕೊಡೋರು ಹಿಂಗೆ ಹೇಳಮ್ಮ ಅಂಥೇಳಿ ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಅದು ಗೀತೆಗಳು ತುಂಬ ಪ್ರಿಯ ಮೇಡಮ್ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯವರಾದಂಥ ಕೆ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ರಾಯರ ಕೃತಿಗಳ ಪರಿಚಯ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಕಥೆಗಳು ಸಮಗ್ರ ಕಥೆಗಳು ಅಂತೇಳಿ ನೀವು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ರಿ ಆ ಸಮಗ್ರ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಕೃತಿಗಳಿದ್ವು ಅವ್ರದ್ದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಉಡುಗೊರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಕಥಾ ಸಂಗ್ರಹ ಬಂತು ಅದರೊಳಗೊಂದು ಹತ್ತು ಕತೆ ಇತ್ತೇನು ಆಮೇಲೆ ಮೂವತ್ತೇಳರಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೆಟಿ ಅನ್ನೋದು ಬಂತು ಆಮೇಲೆ ಬಂಗಾರದ ಡಾಬು ಅಂತ ಬಂತು ಬಂಗಾರದ ಡಾಬು ಅನ್ನೋ ಕತೆಗೆ ಮುದ್ದಣ್ಣ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೂಡ ಬಂದಿತ್ತು ಮುದ್ದಣ್ಣ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಂದಿತ್ತು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ತಸು ಶಾಮರಾಯರ ತಳುಕಿನ ವೆಂಕಣ್ಣಯ್ಯ ಸ್ಮಾರಕ ಗ್ರಂಥಮಾಲೆಯಿಂದ ಐದು ಹತ್ತು ಆಯ್ದ ಕತೆಗಳು ಅಂಥೇಳಿ ಒಂದು ಬಂದಿತ್ತು ಹತ್ತು ಕತೆಗಳದ್ರಲ್ಲೂ ಈ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಆಗಲಿ ಸೊ ಅದಾಗಿಲ್ಲದೇ ಇರೋದು ನನಗೆ ಇದರೊಳಗೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ತು ಲೈಬ್ರರಿಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿದ್ರಿ ನೀವು ಸೇರಿಸಿದ್ದೀವಿ ಸೇರಿಸಿದ್ವಿ ಇನ್ನು ಕವನಗಳಿಗೆ ಬಂದರೆ ಗೀತೆಗಳು ಅದು ಕೂಡ ಸಮಗ್ರ ಗೀತೆಗಳು ಅಂತಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಪುಸ್ತಕ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತಾರೆ ಹೌದು ಹೌದು ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಕೃತಿಗಳಿದ್ವು ಅದು ನೋಡಿ ನಾನು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಗೀತೆಗಳು ಕುಮಾರ ಕೃಪ ಎರಡು ಬಿಟ್ಟು ಜೀವನ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಾಗ್ಬೋದು ಸುಬೋಧಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ತುಂಬ ಆಗಿನ ನಾಡಿನ ನಾಡಿನಾದ್ಯಂತ ಇರುವ ಅನೇಕ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅವರ ಲೇಖನಗಳು ಅವರ ಗೀತೆಗಳು ಕಥೆಗಳೆಲ್ಲ ಪ್ರಕಟ ಆಗಿದ್ವು ಅಂತ ಓದಿದ್ವಿ ನಾವು ಅದರಿಂದ ಅದೆಲ್ಲ ಏನೇನು ಈ ಪುಸ್ತಕದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಸಮಗ್ರ ಗೀತೆಗಳು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷ ಅಂದರೆ ಸಮಗ್ರ ಏಕಾಂಕ ನಾಟಕ ಮಾಲೆ ಅಂತ ಮತ್ತೊಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ತರ ಹೌದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಂಗೆ ಅವರು ಎಂಟು ನಾಟಕಗಳು ಬರೆದಿದ್ರು ಅಂತ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು ಆರು ನಾಟಕಗಳು ಅದರೊಳಗೊಂದು ರುಗ್ನಶಯ್ಯ ಅಂಥೇಳಿ ಅದು ಆನಾಕ್ರು ಅವರೇ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೈನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ ಆ ಕಡೆ ಹುಬ್ಳಿದಾರ ಕಡೆ ತುಂಬ ಜನಪ್ರಿಯವಾದ ನಾಟಕ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅನಕ್ರು ಅವರು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಆರು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ದೇವಡು ನರಸಿಂಹಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ಅವರು ಒಂದು ಮಕ್ಕಳ ಪುಸ್ತಕ ಅಂತ ತರ್ತಾ ಇದ್ರು ನಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕ ಅಂತ ಅದರೊಳಗೆ ಒಂದು ಪಾರ್ಕಿನ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಂತ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಸಿಕ್ಕಿರುವಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಬಂಧ ಸಮಗ್ರ ಪ್ರಬಂಧ ಗುಚ್ಛ ಅಂತೇಳಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಕೃತಿಯನ್ನು ನೀವು ಪ್ರಕಟಿಸ್ತೀರಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ವಿಚಾರಗಳಿದೆ ಇವಾಗ ಸಣ್ಣ ಕತೆಗೂ ಪ್ರಬಂಧಕ್ಕೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಸಣ್ಣ ಕತ್ತೆಯಷ್ಟೇ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಈ ಪ್ರಬಂಧಗಳು ಅದರೊಳಗೆ ಟಿ ಎಸ್ ವೆಂಕಣ್ಣಯ್ಯನವರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೆರಡು ಮೂರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅದರೊಳಗೆ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ವೆಂಕಣ್ಣಯ್ಯನವ್ರದ್ದು ಸವಿ ನೆನಪು ಪುಸ್ತಕಕ್ಕೆ ಅವರು ಬರೆದಿದ್ದು ಅದು ರಿಲೀಸ್ ಆದಾಗ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಇರಲಿಲ್ಲ ಕುವೆಂಪುರೆ ಅದನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೋಗಿದ್ದೆ ಅವಾಗ ಹಾಗಾಗಿ ಕುವೆಂಪು ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡೋ ಭಾಗ್ಯ ಸಿಕ್ತು ಕುವ ಟಿ ಎಸ್ ವೆಂಕಣ್ಣಯ್ಯನವರು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಮದುವೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ರಂತೆ ಹೋಗಿ ಅವಕಾಶ ಹತ್ರ ನಡೀತಿತ್ತು ಅವಾಗ ಕಿವಿಗೆಲ್ಲ ಕೋಡ್ಬಳೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ರು ವೆಂಕಣ್ಣಯ್ಯನವ್ರ ದೂರದಲ್ಲಿ ಅರಳಿ ಕಟ್ಟೆ ಹತ್ರ ನಿಂತ್ಕೊಂ
ಟಿ ಎಸ್ ವೆಂಕಣ್ಣಯ್ಯನವರು ಅಂದ ಕೂಡಲೇ ಕುವೆಂಪು ನೆನಪಾಗ್ತಾರೆ ಕುವೆಂಪು ಅವರು ತಮ್ಮ ಗುರುಗಳಾದಂಥ ವೆಂಕಣ್ಣಯ್ಯನವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಶ್ರೀ ರಾಮಾಯಣ ದರ್ಶನ ಮಹಾಕಾವ್ಯವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅಂತಹ ಒಬ್ಬ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯವರ ಒಡನಾಟದಲ್ಲಿದ್ದರು ಅಂತಂದಾಗ ನಾವು ಇತ್ತೀಚಿನ ಯುವ ತಲೆಮಾರಿನವರು ಆ ಜನಗಳ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮಂಥವರ ಬಾಯಿನಲ್ಲಿ ಕೇಳೋದೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಹೆಮ್ಮೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ಆಮೇಲೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ಕೆಲಸ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ದ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕೃತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ರಚಿಸ್ತಾರೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಈಗ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಮೊದಲೇ ರಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಕವನಗಳು ಬರೀತಾ ಇದ್ರು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸಾಹಿತ್ಯನೇ ತುಂಬ ಓದ್ತಾ ಇದ್ರು ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕವನಗಳನ್ನೇ ಬರೀತಾ ಇದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಕವನಗಳನ್ನು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲೇ ಬರೀತಾ ಇದ್ರು ಅದನ್ನು ಶ್ಯಾಮರಾಯರು ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ವೆಂಕಣ್ಣಯ್ಯನವ್ರಿಗೆ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ತೋರಿಸಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳೋರು ಅವರು ಅದನ್ನು ಓದಿ ಯಾರಪ್ಪ ಬರೆದಿದ್ದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಸಲ ಹೇಳಿದರು ತಿರ್ಗಿ ಐದನೇ ಸಲನೂ ಹಾಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೀತಾನೆ ಯಾತಕ್ಕೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ಗೆ ಈ ಮಣ್ಣು ಹೊರೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಅವನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಹೇಳು ಅಂತಾರೆ ಆವಾಗಿಂದ ಅವ್ರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೀತಾರೆ ಆದರೆ ಅವರು ಆಮೇಲೆ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಬರೆದಿಲ್ಲ ಈ ನೀವು ಕೇಳಿದಂಗೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಶೀಲ ಸಂಕೇತ್ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾಗಡಿ ರಂಗ ಅಂತ ಕನ್ನಡದ ಸಣ್ಣ ಕತೆಗಳನ್ನ ಒಂದಿಬ್ಬರು ಇಂಗ್ಲೀಷಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದರು ಬಟ್ ನಾವಿವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದಾಗ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ನಂಜು ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ಹನ್ನೆರಡು ಕತೆಗಳನ್ನ ಇಂಗ್ಲೀಷಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು ಟೈಟ್ಲ್ ಹೆಸರು ಇದು ನೆಟ್ಟಿ ನೆಟಿ ಇನ್ನೋ ಕನ್ನಡ ಇದಕ್ಕೆ ಸಣ್ಣ ಕತೆನ ಇದಕ್ಕೆ ಟೈಟ್ಲ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಪ್ರಬುದ್ಧ ಕರ್ನಾಟಕ ಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವ ಕರ್ನಾಟಕ ವಾಣಿ ವಿಶ್ವವಾಣಿ ಪ್ರಜಾಮತ ಸುವಾಸಿನಿ ಹೀಗೆ ನಾಡಿನ ಹಲವಾರು ಪತ್ರಿಕೆ ವಾರಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಸಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ರಾಯರು ತಮ್ಮ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಕವನಗಳನ್ನು ನಾಟಕಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ರು ಬಹುತೇಕ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನೀವು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ರಿ ಈ ಇಷ್ಟು ಪುಸ್ತಕಗಳು ಒಂದು ಕಡೆಯಾದರೆ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಸಾಹಸಕ್ಕೆ ಕೈ ಆಗ್ತೀರ ಅದೇನಂದರೆ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ರಾಯರ ಮಾಸದ ನೆನಪು ಅವರನ್ನು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯವರನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಮಾಸದ ನೆನಪು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಹಾಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದು ಅವರ ಒಂದು ಅಭಿನಂದನಾ ಗ್ರಂಥದ ಮಾದರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾಡಿನ ಬಹುತೇಕ ಹಳೆಯ ತಲೆಮಾರಿನ ಎಲ್ಲರನ್ನು ನೀವು ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಅವರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಒಡನಾಟದ ಬಗೆಗಿನ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ನೀವು ಪಡ್ಕೊಂಡು ತಂದೆಯವರು ಬರೆದಿದ್ದಂತಹ ಬಿಡಿ ಬಿಡಿ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ಅವ್ರನ್ನೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನೀವು ಆ ಮಾಸದ ನೆನಪು ಕೃತಿಯ ಮೂಲಕ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಹಾಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಯತ್ನ ಅದು ಒಬ್ಬ ಸಾಹಿತ್ಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಇಷ್ಟು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಅದನ್ನು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ನಮಗೊಂದು ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ತಂದು ಕೊಡುವಷ್ಟು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಂಶೋಧನಾ ಕೃತಿಯಾಗಿ ಅದು ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ ಬಹುಶಃ ನೀವು ಅದನ್ನು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ನೀವು ಮಹಾಪ್ರಬಂಧವಾಗಿ ನೀವು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಿದ್ರೆ ತಮಗೊಂದು ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಆ ಕೃತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಏನನ್ನು ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ ಅದು ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆಗಸ್ಟಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹುಟ್ಟಿದಬ್ಬ ಹುಟ್ಟಿದ ಹಬ್ಬ ದಿವಸ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ನೀವು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಅಂದಾಗ ಆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಆರಂಭ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬರು ಕಾರತ ಕಾರಣಕರ್ತರನ
ಬನ್ನಿ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಅವ್ರು ಬಂದಾಗ ನಾನು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಬಗ್ಗೆನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ದಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವರು ಸಾಹಿತಿಗಳು ಸುಮಾರು ಪುಸ್ತಕಗಳು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ನೆಹರು ಪ್ಲಾನಿಟೋರಿಯಮಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದವರು ಅವರು ಮೈಸೂರಿನವರೇ ಅವರು ಅಯ್ಯೋ ಇದೆಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಬಿಡಬಾರ್ದಮ್ಮ ಇಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬೇಂದ್ರೆ ಅವರು ಮುನ್ನುಡಿ ಇದೆ ಇದರೊಳಗೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಇಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಕತೆಗಳು ಇದು ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಅಂತೀರ ಅವ್ರದ್ದು ಫೇಮಸ್ ಪುಸ್ತಕ ಅಂದರೆ ಕೆನ್ಸಿಂಗ್ಟನ್ ಪಾರ್ಕು ಅದರಿಂದ ನಾವು ಅದನ್ನು ಮೊದಲು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಮೂಲಕ ಅದು ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮಾಡೋಣ ಅಂದರು ಸರಿ ಅವ್ರನ್ನೇ ನಾವು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀರ ನೀವು ನಾನು ನಲ್ವತ್ತು ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ ಗೋವಾಗೆ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಸಂಪರ್ಕ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದೆ ಆದರೆ ಜಿ ಅಶ್ವಥ್ ನಾರಾಯಣ್ ಅಂತ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಅವರು ನನ್ನ ಸೋದ್ರ ಮಾವನ ಅಳಿಯ ಅವರು ತುಂಬ ವರ್ಷದಿಂದ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಇದು ಮಾಡಬೇಕದ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಮನೆಯವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅದರೊಳಗೆ ನಾನು ಇದ್ದೀನಿ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಆಗಸ್ಟಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅದೇ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಈಗ ತಾನೇ ನೆನಪಿಸಿದ್ರಿ ಈ ಕೆನ್ಸಿಂಗ್ಟನ್ ಪಾರ್ಕ್ ಕತ್ತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಭಾಳ ವಿಶೇಷ ಅದರ ಬೇಂದ್ರೆ ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ಮುನ್ನುಡಿ ಬರೀತಾರೆ ಪುತೀನ ಅವರು ತೀನಂ ಶ್ರೀಯವರು ಮಾಸ್ತಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅಯ್ಯಂಗಾರರು ಕೂಡ ಆ ಕೃತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀತಾರೆ ಅಂತ ಅದನ್ನು ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮೇಡಮ್ ಅದನ್ನು ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಆ ಪುಸ್ತಕ ನಾನು ನೋಡಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಕುಣಿದಾಡೋಂಗಾಯಿತು ಮುಂದುಗಡೆ ಚಿತ್ರಾನೆ ಮುಖ ಪುಟಾನೆ ಒಂದು ದೋಣಿನಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ತಿಯವರು ಪೂತಿನ ಅವರು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಮತ್ತು ಬೇಂದ್ರೆ ಅವರು ಇರೋಂಗೆ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರು ಚಿತ್ರಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಅದರೊಳಗಿನ ಹೂರಣ ಊಟ ಊಟ ಇಂಥ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ಕೊನೆ ಅದೇನು ಕೆನ್ಸಿಂಗ್ಟನ್ ಪಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಹೋಗಿ ನನ್ನ ಮಗನ ಜೊತೆ ಹೋಗಿ ಹುಡುಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ನಾನು ಬೋಟಲ್ಲೆಲ್ಲ ಓಡಾಡಿ ಬಂದ್ವಿ ಆದರೆ ಆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬೇಂದ್ರೆ ಅವರು ಮುನ್ನುಡಿ ಆವಾಗ ಪೇಪರ್ಗೆ ತುಂಬ ಅಭಾವವಿದ್ದ ಕಾಲ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಂಥ ಪ್ರಕಾಶಕರು ಇರಲಿಲ್ಲ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೆ ಅದು ಮನೋಹರ ಗ್ರಂಥಮಾಲಯವರು ಮಾಡಿರೋದು ಅದು ಜೋಶಿಯವರು ಮಾಡಿರೋದು ನಲ್ವತ್ತ ಏಳನೇ ಸ್ವಿಲೋಯನ ಆಮೇಲೆ ಬೇಂದ್ರೆ ಅವರ ದಿನಕ್ಕೆ ಮುನ್ನುಡಿ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಪರಮಾಪ್ತ ಮಿತ್ರ ಪುತೀನ ಅವರು ನಮ್ಮ ತಂದೆಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕವನಾನೇ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಕೆನ್ಸಿಂಗ್ಟನ್ ಪಾರ್ಕ್ ಬಗ್ಗೆ ತೀನಮ್ ಶ್ರೀಯವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಮಾಸ್ತಿಯವ್ರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾದ್ದೇನು ಅಂದರೆ ಈ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಇರೋದು ಸ್ಟುಡಿಯೋಗೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಫೋಟೋ ತೆಗೆಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಆ ಫೋಟೋ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ವಿಶೇಷ ಕೃತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಾಳ ಹಳೆಯ ನೆನಪುಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಈ ಈ ಕೃತಿಯ ಜೊತೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ತಾವು ತಮ್ಮ ತಂದೆಯವರ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಓದುವ ಸಂದರ್ಭದ ಜೊತೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪತಿಯವರು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಸಹಕಾರ ಹೇಗೆ ಸಿಕ್ತು ಅದು ನೋಡಿ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮನೆಯವ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಯಾಕೆಂದರೆ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ರಘುಪತಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ನಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರಿಗೆ ಬೆಳಗಾಗಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರ ಮೂಲಕ ಅವ್ರ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದರು ಬಟ್ ಗೋವಾಗೆ ಹೋದಮೇಲೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ವೀಣೆ ಕಲ್ತಿದ್ದೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಆಮೇಲೆ ಕನ್ನಡ ಸಂಘ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಕವಿಗಳು ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಕರೆಸ್ತಿದ್ವಿ ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನನಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಮಗನಿಗಂತೂ ನಾನು ಏನು ಒಂದು ಕವನ ಬರೆದ್ರು ಅವನ ಕೂಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಮಗಳಿಗೆ ಅಷ
ನೋಡಿ ಇವರು ಟಿ ಎನ್ ಸೀತಾರಾಮು ಶೇಷಾದ್ರಿ ನಾಗೇಂದ್ರ ಶಾ ಅವರೆಲ್ಲ ಕತೆಗಾರ ಅಂಥೇಳಿ ಒಂದು ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಒಂದು ನೂರು ಜನ ಸಣ್ಣ ಕತೆಗಾರರದ್ದು ಕತೆಗಳನ್ನ ಒಂದು ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷ ಇಪ್ಪತ್ತು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಣ್ಣಂದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಕಣೆ ಬಂಗಾರದ ಡಾಬು ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದು ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಮಾತಾಡಬೇಕು ವಾಕ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನನಗೆ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಏನೂ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ನೀವು ಬಂದು ಮಾತಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ದೆ ಆದರೆ ನಾನು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬರೋಕ್ಕಾಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಆದರೂ ಹೇಳಿದ್ದೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳು ಆವಾಗೆಲ್ಲ ಟೇಪ್ಗಳಲ್ವ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಂದು ನೋಡ್ತೀನಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಅಂತ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಪಾಪ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದ ನೋಡಿದ್ದೆ ನಾನು ಖುಷಿಪಟ್ಟೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಅದೇನಂದರೆ ಬರೀ ಕತೆಯಲ್ಲಿ ಓದೋರಿಗೆ ಹಿಂಗೆ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟಾಗ ಅದನ್ನು ಸಿನಿಮಾ ಥರ ನೋಡಿದಾಗ ಟಿ ವಿನೇ ಅವಾಗ ಕಮ್ಮಿ ಅಂತ ಅದರೊಳಗೆ ಹಂಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮರ್ತು ಹೋಯ್ತು ಅದು ಅದು ವ್ಯಾಸರಾಯರು ಎಮ್ ಎನ್ ವ್ಯಾಸರಾಯರು ಅವರು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಬಗ್ಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದರು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಏನು ಬರ್ತಿದ್ರು ಏನು ಅಂತೆಲ್ಲ ಕೊನೆಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ ನೋಡಿ ಟು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೊಂದರಿಂದ ಆವಾಗ ನನಗನ್ನಿಸ್ತು ಇದೇನಾದರೂ ನನಗೆ ಟೇಪ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಸಿ ಡಿ ಮ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅವತ್ತು ಫಂಕ್ಷನ್ ದಿವಸ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಕೆನ್ಸಿಂಗ್ಟನ್ ಪಾರ್ಕ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರನ್ನು ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಸ್ನೇಹಿತರು ಜಿ ವಿ ಅವರು ಶೇಷಗಿರಾಯರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೋಶಿಯವರು ಬಂದಿದ್ದರು ಇವರೆಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ನೋಡಿರಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ನೋಡಬಹುದು ಅಂತ ಈ ಮೂರು ಜನದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಈ ಮೂರು ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳು ಅಂತ ಇವರು ಮೂರು ಜನದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಕೇಳಬಹುದಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಮೂರು ಜನದ್ದು ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ನನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಕೊನೆಗೆ ಡಿ ಡಿ ಚಂದನಾಗಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರಂದರು ಹಾಗೆ ಸಿಕ್ಕೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದೆ ಆದರೂ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನೀವು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಅಂದರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಶೇಷಾದ್ರಿ ಅವ್ರದ್ದು ಅದು ಅವ್ರದ್ದು ಅವಾಗ ಬೆಟ್ಟದ್ದೆ ಜೀವನ ಯಾವುದು ರಿಲೀಸ್ ಆಗೋದಿತ್ತು ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೊರಟಿದ್ರು ಆದರೆ ಯಾರು ಏನು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಂಗೆ ಶೇಷಾದ್ರಿ ಅವ್ರು ಯಾರು ಅಂತ ಖಂಡಿತ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಷ್ಟು ವರ್ಷ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಏನು ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ ನೋಡಿ ಸರ್ ಇತ್ತಾರ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಅವ್ರ ಮಗಳು ನಾನು ನೀವು ಇದನ್ನೇನಾದರೂ ಸಿ ಡಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ಅದಿದ್ದರೆ ನಾವು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಮ್ಮ ಈಗ ನಾನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆದರೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು ನೀವು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಆಗ ಟೇಪಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅದನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೋ ಇಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆದರೂ ಇಂಥ ದಿವಸ ನೀವು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದರು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯ ಅವರು ತುಂಬ ಸರಳ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಾನು ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ದಿವಸ ಫೋನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆನೇ ತಾವೇ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಅಮ್ಮ ನಿಮ್ಮದು ಸಿ ಡಿ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ ಬಂದು ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಅಂದರು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆ 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 ಸಂತೋಷ ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಫೋಟೋ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಪ ಅವರು ಶೇಷಾದ್ರಿ ಅವರು ಕೂಡ ಅವತ್ತು ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು ಅವ್ರದ್ದು ಚಿತ್ರಗಳೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಇದರೊಳಗೆಲ್ಲ ನಡೆಯುತ್ತಲ್ಲ ಅವಾಗ ಅವರು ಅಲ್ಲೂ ಬರ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ನಾವು ಹೋಗಿರ್ತೀವಿ ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ಗಳು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಫಿಲಮ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ತಂದ
ಹಾಡುಗಾರರಿಂದ ಸಂಗೀತಗಾರರಿಂದ ಸಿ ಡಿ ಮಾಡಿಸಿದೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಗಿರಿಧರ್ ದಿವಾನ್ ಅವರೇ ಮಾಡಿರೋದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯವ್ರನ್ನ ಕುರಿತು ಬೇಂದ್ರೆಯವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮೇಡಮ್ ಬೇಂದ್ರೆ ಅವರು ಕೆನ್ಸಿಂಗ್ಟನ್ ಪಾರ್ಕಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರೋ ಇದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಇವಾಗ ಹೇಳಿ ಮೇಡಮ್ ಹೇಳಿ ಮುನ್ನುಡಿ ಕಾರನೆಂಬ ಭಯದಿಂದ ಗ್ರಂಥದ ಒಳ್ಳೆಯತನವನ್ನು ಮೆಚ್ಚಲು ಹೊಗಳಲು ನಾನು ಹಿಂತೆಗೆಯಲಾರೆ ಮೊದಲೇ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣರಾಯರ ಲೇಖನ ಲೇಖನ ಶೈಲಿ ಹಸುವಿನ ಹಾಲಿನಂತೆ ತೆಳುವಾಗಿ ಹಸನಾಗಿ ಚೊಕ್ಕ ಸವಿಯಾಗಿ ಇದ್ದದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಕವನ ನಾಟಕ ಪ್ರಬಂಧ ಕತೆ ಎಂಬ ರೂಪವೈವಿಧ್ಯದ ಕೇಶರ ಚುಮುಕಿಸಿದ್ದಾರೆ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣರ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಹದಕ್ಕೆ ಬಂದ ದೃಷ್ಟಿ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಸಂಗಮವನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ ಇದು ಯಾವಾಗ ನಲವತ್ತ ಏಳನೇ ಸುಂದರವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸುಂದರವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ಕೆಂಗಲ್ ಹನುಮಂತರಾಯ ಅಂದ್ರೇ ಹನುಮಂತಯ್ಯನವರ ಆ ವಿಚಾರ ಅಂದಾಗಲೇ ಮೈ ರೋಮಾಂಚನ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಥವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಇವರು ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿದ್ದರು ಕೆಂಗಲ್ ಹನುಮಂತಯ್ಯನವರು ತಮ್ಮ ತಂದೆಯವರನ್ನು ಕುರಿತು ಬರೀತಾರೆ ಅದನ್ನು ಒಂಚೂರು ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಸರಳ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂದರೆ ನೋಡೋಕ್ಕೂ ಅಷ್ಟೇ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿದ್ದರು ಅವರು ಅವರ ಹೆಂಡತಿ ಅವರು ಎಲ್ಲ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಇನ್ನೆರಡು ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಸ್ತಾ ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದರು ಹನುಮಂತಯ್ಯನವರು ಎಲ್ಲರು ಹಾಗೆ ಅವಾಗ ಇವಾಗ ನನಗೆ ಚೇರ್ಗಳು ಹಾಕಿಸೋದು ಸೋಫಾ ಹಾಕಿಸೋ ಇದೆಲ್ಲ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆಗ ಜಮಖಾನ ಹಾಕಿರೋರು ಅವರು ಹನುಮಂತಯ್ಯನವರು ಬಂದು ಕೆಳಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ತಿಂಡಿ ಎಲ್ಲ ತಿನ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದು ನನಗೆ ಈಗಲೂ ನಾ ಅವರು ಸರಳತನ ಸರಳತನ ಆಮೇಲೆ ಮೃದು ಮಾತು ಕೂಡ ನಾವು ಅವರು ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದಾಗ ಅವ್ರ ಮನೆ ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಅವರು ಇರಲಿಲ್ಲ ತೀರ್ಕೊಂಡಿದ್ದರು ಆದರೆ ನಾನು ಸಂಗೀತ ಕಲ್ತಿದ್ದೆ ವೀಣೆ ನುಡಿಸ್ತಿದ್ದೆ ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ ಜೊತೆಗೆ ಪಂಚ ವೀಣೆ ನುಡಿಸೋಕ್ಕೆ ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಹಿಂಗೆ ಕೆಳಗೆ ವೀಣೆಗಳೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ಲಿ ಚೇರ್ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅವರು ಆವಾಗ ಅಂದರು ಈ ಹುಡುಗಿನ ಎಲ್ಲೂ ನೋಡ್ದಂಗಿದೆ ಈ ಮುಖ ಪರಿಚಯ ನಂಗೆ ತುಂಬ ಇದೆ ಅಂತ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ನಿಮ್ಮ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಗಳಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಮಹಾನುಭಾವರು ಗುರುತಿಸೋದು ಅಂತಂದರೆ ಅದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಹೆಮ್ಮೆ ವಿಷಯ ನೋಡಿ ಅವ್ರೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಹಿ ಈಸ್ ಆನೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ಹಿ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಐ ಮೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಾ 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 ಮತ್ತು ಇದರೊಳಗೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಕೆಂಗಲ್ ಅವರು ಎಂಥ ಆತ್ಮೀಯ ಭಾವವನ್ನು ಸ್ನೇಹವನ್ನು ಗೊಕ್ರು ಅವರ ಮೇಲೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರು ಅನ್ನೋದು ನಾನೇ ಕಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂಥೇಳಿ ಶಿವಮೂರ್ತಿ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳೆಲ್ಲ ಬರೀತಾರೆ ಬರೀತಾರೆ ಮೇಡಮ್ ಎಮ್ ವಿ ಸೀತಾರಾಮಯ್ಯನವರು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಕುರಿತು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದೇನು ಅಂದರೆ ಎಮ್ ಬಿ ಸಿ ಅವರು ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರು ಇಲ್ಲೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಂದಾಗ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಅಂದಾಗ ಮೈಸೂರು ಅಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಮಾವನವರು ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣದವರೇ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯವರ ತಂದೆಯವರು ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅವರು ಮೈಸೂರಿನವರೇ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಕ ಇದು ಮನೆ ದೇವರು ಕರಿಘಟ್ಟ ಸೊ ಅದು ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಒಂದು ಆತ್ಮೀಯ ಭಾವ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಮೈಸೂರು ವಿಷಯ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾತನವರು ಈ ಫಿಲಾಸಫಿ ಫಿಲಾಸಫಿಕಲ್ ಇದರೊಳಗೆ ತುಂಬ ಅನಿಬೆಸೆಂಟ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಂತೆ ನಮ್ಮ ತಾತಂಗೆ ತುಂಬ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು ಅಮ್ಮಂಗೆ ತುಂಬ ಜನ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿರಿದ್ದರು ಅಂದ್ರೂ ಅಮ್ಮಂಗೆ ಅವ್ರ ತಂದೆ ಇದು ಬಂದಿತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಒಂದು ಆತ್ಮ ಅಧ್ಯಾತ್ಮದ ಲೆವೆಲ್ ಇದ್ದವರು ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಂದೆ ಪಾಲಿಸ್ಕೊಂಡು ಇದು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋದರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಮಾಸ್ತಿ
ಸಾಹಿತ್ಯದ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಮ್ಮಿ ಏನಲ್ಲ ಯಾರಾದರೂ ಪ್ರಕಾಶಕರ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಇದಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಸಂಪತ್ತು ನಿಧಿ ಆದಂಗೆ ಅಂತ ಬಹುಶಃ ಅವರ ಅವತ್ತಿನ ಆಸೆಯನ್ನು ನೀವು ಈಗ ಈಡೇರಿಸಿದ್ದೀರಾ ಅತಿ ಓದಿ ಓದಿರ್ತಿದ್ದೆ ಅದು ಎಲ್ಲೋ ನನಗೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದೆ ಬೀರಿರಬೇಕು ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮಾಸ್ತಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅಯ್ಯಂಗಾರರು ತಮ್ಮ ಜೀವನ ಜೀವನ ಅನ್ನುವ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಸಂಪಾದಕತ್ವವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯವ್ರಿಗೆ ವಹಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ನಡ್ಸ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಅವರನ್ನು ಕುರಿತು ಮಾಸ್ತಿಯವರು ಹೇಳಿದ ಮಾತುಗಳು ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅವರು ಮಾಸ್ತಿ ನಾನು ನಿಮಗೂ ಈಗ ಇವತ್ತು ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆ ಮಾಸ್ತಿಯವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ ನಡೀತು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಮಾಸ್ತಿಯವರಿಂದ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವ್ರಿಗೆ ರವಾನಿಸಿದ ಸಂದರ್ಭ ಎಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅದು ಒಂದು ಜೀವನ ಪತ್ರಿಕೆ ಮುಂಚೆ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅಂಥೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ಇನಾಮತಿ ಹರಿರಾಯರ್ ಅಂತ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಸ್ನೇಹಿತರಿದ್ದರು ನನಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಇರೋಂಗೆ ಅವ್ರು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮೇಸ್ಟ್ರು ಆಗಿದ್ದರೇನೋ ಅಂತ ಆ ಜೀವನ ಪತ್ರಿಕೆದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಖ್ಯ ಪುಟ ಆವಾಗ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಂಪಾದಕೀಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಎರಡೂವರೆ ವರ್ಷ ಅದನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋದರು ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಮಾಸ್ತಿಯವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಜಾರಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಜೀವಣ್ಣನ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಲ್ಲ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಬೆಳೆಸಿದ್ದೀವಿ ಜೀವಣ್ಣನ್ನು ಅವನನ್ನ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ತುಂಬ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರಂತೆ ಅವ್ರ ಮನೆಯವರೆಲ್ರಿಗೂ ಅದೇ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಮಾಸ್ತಿಯವ್ರ ಒಂದು ಕಡೆ ಬರೀತಾರೆ ಸೊ ಈಗ ನಮ್ಮ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣಯ್ಯರ್ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅವ್ರು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಅವ್ರು ತೀರ್ಕೊಂಡಾಗಲೂ ಅವ್ರು ಹಾಗೆ ಬರೀತಾರೆ ಎರಡೂವರೆ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಜೀವನ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಸಂಪಾದನಾ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನನ್ನಿಂದ ತಮ್ಮ ಕೈಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನನಗೆ ಉಪಕಾರ ಮಾಡಿದ ನನ್ನ ಗೆಳೆಯ ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣರಾಯರು ಎರಡು ವರ್ಷ ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಪತ್ರಿಕೆ ಸಂಪಾದಕರಾಗಿದ್ದರು ಈ ಹಿಂದಿನ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಎಂಟನೇ ತಾರೀಕು ಹಠಾತ್ತಾಗಿ ತೀರಿಕೊಂಡರು ಇವರ ನಿಧನದಿಂದ ನಾಡಿಗೆ ನುಡಿಗೆ ಅಪಾರ ನಷ್ಟವಾಯಿತು ಅವರ ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಅಪಾರ ದುಃಖ ಒದಗಿತು ಜೊತೆಗೆ ಜೀವನ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಭವಿಷ್ಯ ಸಂಕಟದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿತು ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಮಾತು ದೊಡ್ಡ ಮಾತು ನಾ ಇದನ್ನು ಬೇಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮಗನ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದೆ ಬೇಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರನೇ ಅವ್ರ ಜೀವನ ಪತ್ರಿಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದವು ಅಂತೆಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಇಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬೇಂದ್ರೆ ಅವರು ಮಾಸ್ತಿಯವರು ಬೇಂದ್ರೆ ಮಾಸ್ತಿಯವ್ರ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಚಿಕ್ಕೋಳಿಂದ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ನನ್ನ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಸಾಗಿದ್ದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಬರ್ತಿದ್ದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಸಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋದೆ ಈಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಂದೆ ಇಲ್ಲ ಬಂದು ಬೆಳಗಾನು ದೊಡ್ಡವ್ರಿಗೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ದೊಡ್ಡವ್ರ ಹತ್ರ ಹೇಗೆ ತಕ್ಷಣ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗದೇನೋ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಂದಿದ್ದು ಗೊತ್ತಾಯಿತು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದೆ ಅಂದೆ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಸರ್ಗಿರಲ್ಲ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅವಾಗ ಅವ್ರು ಅಂದರು ನೋಡಮ್ಮ ನನಗೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನನಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಂದಿರ್ಬೋದು ಬಿಟ್ಟಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಾನು ಮುಟ್ಟಾಳನೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆದರೆ ನಾನು ನಿನ್ನ ತಂದೆ ಸ್ನೇಹಿತ ನೀವು ಬಂದು ನನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾದ್ದು ನಿನ್ನ ಧರ್ಮ ಅಂದರು ಬಾಂಧವ್ಯ ಅವತ್ತಿಂದ ನಾನು ಸ್ನೇಹದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇಂಥ ದೊಡ್ಡ ಪಾಠ ಕಲಿತೆ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮದುವೆ ನಮ್ಮ ಮನೇಲೇ ನಡೀತು ಅವಾಗ ಮಾಸ್ತಿ ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಜನ ಕರೆದಿದ್ವಿ ಮಾಸ್ತಿಯವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಯಾರೋ ಬಂದು ಒಂದು ಕವರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೇಳಿದರು ಮಾಸ್ತಿಯವ್ರಿಗೆ ಜ್ವರ ಇದೆ ಅವ್ರಿ
ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿಪುರಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಾತನ ಮನೆ ಅವ್ರ ಎದುರು ಮನೆಯೇ ಟಿ ಎಸ್ ವೆಂಕಣ್ಣಯ್ಯನವ್ರ ಮನೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವ್ರು ಯಾವಾಗಲೂ ಟಿ ಎಸ್ ವೆಂಕಣ್ಣಯ್ಯನವರು ಶಾಂಬ್ರಾಯರ್ನೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗೋರಲ್ಲ ಆವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಮಾತುಕತೆ ಬಂದಾಗ ಟಿ ಎಸ್ ವೆಂಕಣ್ಣಯ್ಯನವರೇ ನಮ್ಮಮ್ಮನ್ನ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೋ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿತ್ತು ಅವ್ರದ್ದು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸ್ತವ್ರೆ ಅವರು ಆದರೆ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಅತೀ ಸ ಮೊದಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದೆ ನಮ್ಮ ತಾತ ನನಗೆ ಅವರು ಅಧ್ಯಾತ್ಮದ ಕಡೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಗುರುರಾಜ ಚರಿತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಕೂಡ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅದು ದಾಟಿ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರು ಬರೆದಿರೋ ಪದ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೆ ಗದ್ದೆ ಎರಡೂ ಸೇರಿದೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಲಾವಣಿ ಥರ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ಅದನ್ನು ಸುಮಾರು ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇದು ನಮ್ಮ ಎ ಪಿ ಎಸ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಪೇಜಾವರ ಸ್ವಾಮಿಗಳೇ ಅದನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದರು ಅದು ತುಂಬ ಸಂತೋಷದ ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಪುಸ್ತಕ ಕೂಡ ಮೇಡಮ್ ನೀವು ನಲವತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನೀವು ಗೋವಾಗ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ವಾಸ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನಿಮಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಗೀಳು ಅಂಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ನೀವು ಕೂಡ ಕತೆಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ ಕಥಾ ಸಂಕಲನಗಳನ್ನ ತರ್ತೀರಾ ನಿಮ್ಮ ಕಥಾ ಸಂಕಲನದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚನೆ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಈಗ ನಾವು ಎಮ್ ಎ ಮಾಡಿ ಮದುವೆ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ಒಂದೇ ಸಲ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂಥ ಕನ್ನಡದ ಇದಿಲ್ಲ ಲೈಬ್ರರಿ ಇದೆಯೋ ಓದ್ತೀನೋ ಅಥವಾ ಮನೇಲಿ ಬುಕ್ಸ್ ಇದೆಯೋ ಅವೆಲ್ಲ ಏನು ಇರಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಸಂಘ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹಾಂ ಹೌದು ನಾ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಡಿಂಡಿಮ ಎಂಥ ಆಶ್ಚರ್ಯ ನೀವು ನಲವತ್ತು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಸಂಘವನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತಿಗೂ ಅದನ್ನು ನಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ವಿದ್ವಾಂಸರುಗಳನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಸಿ ಅವರ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡದ ಪರಿಚಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ಕಳಿಸ್ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಈಗ ನೋಡಿ ನಾನು ಗೋವಾಗ ಹೋಗಿ ಇನ್ನೂ ನಲವತ್ತ್ಮೂರು ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಕನ್ ಕನ್ನಡದವ್ರು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಜನ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಡಿ ವಿ ರಾವ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ವಾಸ್ಕೋದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಸಂಘ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಸಾವಿರಡ ಅಂತ ಒಂದು ಜಾಗ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿತ್ತು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಪ್ಸಲ್ಲಿತ್ತು ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ ನಾವಿರೋ ಜಾಗ ಪೋ ಮಡಗಾವಲ್ಲಿತ್ತು ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ ಆದರೆ ಪೋಂಡಾದಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸರಿ ಅಲ್ಲಿ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಇಸ್ವಿಲೋ ಏನೋ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಕರೆಸಿದ್ದೆ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಪುರಾಣಿಕ್ ಅವ್ರನ್ನ ಅವರು ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವರು ತೋ ಹೌದಾ ಅಮ್ಮ ಅಯ್ಯೋ ನನಗಂಥ ಪರಿಚಯ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದಾಗ ನನಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತೀರ್ಕೊಂಡು ಹತ್ತು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿತ್ತಲ್ಲ ಅಯ್ಯೋ ಏನಪ್ಪ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಗೊತ್ತಿಲ್ವಲ್ಲ ಇವರೆಲ್ಲ ಹೇಳೋ ಹಾಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಿತ್ತು ಇನ್ನು ನಲ್ವತ್ತು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಅನಿಸಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಹೌದು ಸುಮಾರು ಯಾರ್ಯಾರು ಬಂದಿದ್ರು ಮೇಡಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಭೈರಪ್ಪನವ್ರು ಕೂಡ ಕನ್ನಡ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದರು ಎಸ್ ಎಲ್ ಭೈರಪ್ಪನವರು ಆವಾಗ ನಾನೇ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದೆ ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಂಥ ಸಂಕೋಚ ನನಗೆ ಅದು ತುಂಬ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೂ ಬಂದಿದ್ದರು ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಎನ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಅವರು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಸುಬ್ಬಣ್ಣ ಯಾಕೆ ಬಂದರು ಅವರು ಜೋಡಿಯಾಗಿ ಅಂದರೆ ಶಿಶುನಾಳ ಶವಿ ರೀಫರ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾ ನನ್ನ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಅವರು ಎಮ್ ಎ ಮಾಡುವಾಗ ನಾನೇನು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಅದನ್ನು ಹಾಡೋಕ್ಕೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಸುಬ್ಬಣ್ಣ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಇದ್ದಾನೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಡ್ತಾನೆ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಅವನ್ನು ಕರೆಸ್ಬಿಡು ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಅವನು ಹಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದರು ನಮ್ಗೆ ಸುಬ್ಬಣ್ಣ ಯಾರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆದರ
ಯಾರೋ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನನಗೆ ವೀಣೆ ಪಾಠ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ವೀಣೆ ರೆಡಿ ಇದೆ ವೀಣೆ ಟೀಚರ್ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಥರ ಶುರು ಮಾಡಿಸಿದ್ರು ಅದು ಎಮ್ ಎ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಆದರೂ ಇದು ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೆ ಬಟ್ ಟಿ ವಿಗೆ ಮುಂದು ಗೋವಾಗೆ ವೀಣೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೆ ಆಮೇಲೆ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ನೀವು ಅಂತ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಹೇಳ್ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ಗೋವಾದವ್ರಿಗೆ ವೀಣೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಆಗ ತಂಬೂರಿನ ವೀಣೆ ಅಂತಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಇದು ವೀಣೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಗೋವನ್ಸು ಕಲಿಯೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ನೋಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ವೀ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದಾನೇ ವೀಣೆಗಳನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ ಈ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ನೀವು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸೊಸೈಟಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇದು ನಾನು ಡಿ ವಿ ರಾವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಅವರು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ನಮ್ಮ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ಅವರು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸೊಸೈಟಿ ಅಂತ ಒಂದು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ನಾವೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದವ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಅಂತ ಪಟ್ಟಮ್ಮಾಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ನಮ್ಮ ಬಾಲುಮುರಳಿ ಚಿಟ್ಟಿ ಬಾಬು ಎಲ್ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಮ್ಮ ಎಲ್ಲರೂ ಕರೆಸಿದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮ ಯೇಸುದಾಸರು ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಜೇಸುದಾಸ್ ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟು ಒಂದು ತಿಂಡಿಗೋ ಒಂದು ಊಟಕ್ಕೋ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಅವ್ರು ಬರೋದು ಆ ಥರ ಚಿಟ್ಟಿ ಬಾಬು ಅವ್ರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಲಾಲ್ಗುಡಿ ಅವ್ರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾನು ಡಿ ವಿ ರಾವ್ಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಬೇಕು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ನೀವು ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದಾಗಲೇ ನಿಮ್ಮ ತಾರೆ ತಂದೆಯವರಂತೆ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರಿ ನೀವು ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿರುವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಂತ ಗಾಢವಾದ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರಿದಂತಹ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯವರ ನೆನಪು ಯಾವುದು ಯಾವುದನ್ನು ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಈಗ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ ಅವರು ಹಸನ್ ಮುಖಿ ಅದು ಒಂದು ವಿಪರೀತವಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೋಟ್ ಮಾಡೋ ವಿಷಯ ಮತ್ತು ಅತಿ ತಾಳ್ಮೆ ಎಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ಅವರ ಮನಸ್ಥಿತಿನ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವರ ಸಹನೆ ಮತ್ತು ತಾಳ್ಮೆ ಹಸನ್ ಮುಖತೆ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ತುಂಬ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಮತ್ತು ಜನಗಳಲ್ಲಿ ಇರೋ ವಿಶ್ವಾಸ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಒಂದು ದಿನ ದೊಡ್ಡತನ ಅಂತ ಇವಾಗ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಗಾಂಧಿ ಬಜಾರಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಭವನದಿಂದ ಈ ಕಡೆಗೆ ಅಂದರೆ ಐಸ್ ತಂಡರಿಂದ ಎದುರಿಗೆ ನಮ್ಮ ತಾತ ಅಷ್ಟು ಜಾಗ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದರು ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಕೊಡುಗೇನಹಳ್ಳಿಲಿದ್ದರೆ ಓದೋ ಕಷ್ಟ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಓದಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಅಂತ ಸಿಂಪಲ್ ಅಂದರೆ ತಾತ ಎಲ್ಲ ಹೋದಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪಂದರು ಎಲ್ಲ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇದ್ರಂತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಏನೇನು ಬೇಕೋ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಏನು ಉಳಿಯುತ್ತೋ ನಾನು ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೆಂಗಲ್ಲ ಹನುಮಂತೇನೋರ ಹತ್ರ ಇದ್ದಾಗಲೂ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ ಹನುಮಂತೇನೋರ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ ನಿಮಗೆ ಮನೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಟ್ರೆ ಹನುಮಂತ ನಗರದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸೈಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲ ನಂಗೆ ಮನೆ ಇದೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಆ ಥರ ಆ ಸರಳ ಸ್ವಭಾವ ಅಂದರೆ ಲೋಭತನ ಆಸೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅವ್ರು ತೀರ್ಕೊಂಡು ಐವತ್ತು ವರ್ಷ ಆದರೂ ಇವತ್ತಿಗೂ ಅವರು ನೆಲ್ಲರೂ ನೆನ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೌದು ಅದೇ ಇರ್ಬೋದು ಮೈನ ಇದು ನಂಗೆ ಅದೊಂದು ಅವ್ರದ್ದು ತುಂಬ ನೀವು ಅದನ್ನು ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಕೊಡಗೇನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾವರೆಗೆ ಏನದು ಇವಾಗ ನೋಡಿ ನೀವು ಹೇಳಿದರೆ ಅಪ್ಪನಿಂದ ಬಳುವಳಿಯಾಗೆಲ್ಲ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಬಿ ಎ ಅನ್ನಿಸೋದವಾಗ ಒಂದು ಲೇಖನ ಬರ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು ಬಿ ಎ ಅನ್ನಿಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದರು ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರು ಮೂರು ವರ್ಷದಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಜಿ ವಿ ಅವ್ರನ್ನ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಬೇರೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಗಳಿದ್ರಲ್ಲ ಅವ್ರುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣಂದರು ಅಂತೆಲ್ಲ ನೀವು ಇನ್ನು ಉಳಿದವ್ರು ನಾವು ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ಆಮೇಲೆ
ಮೇಡಮ್ ಈ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯವರ ಜೀವನದ ಒಂದು ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಕಟ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಜೊತೆ ಜೊತೆ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಕೂಡ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಹಂಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತಮ್ಗೆ ಏನು ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನನಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಂದು ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಆಗಿದ್ದರೆ ತಂದೆಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಬಂದು ಬಳಗನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಡ್ತಾರೇನೋ ಅಥವಾ ಜಾಸ್ತಿ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಸರಕಿರಲ್ವೇನೋ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತೀರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಈಗ ಐವತ್ತು ವರ್ಷ ಆದರೂ ಇನ್ನು ದಿನೇ ದಿನೇ ಜಾಸ್ತಿ ವಿಷಯಗಳ ವಿಷಯಗಳು ನನಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆಯೇ ಹೊರತು ಅಯ್ಯೋ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದು ಏನೂ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅನ್ನೋಂಗಿಲ್ಲ ಅದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ ಅಲ್ವಾ ಅದನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ಇದೇ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೇಳ್ತಾ ನೀವು ಕೊಡಗೇನಹಳ್ಳಿ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ರಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕತೆಗಳು ಇನ್ನೊಂದು ಕತೆಯೊಳಗೆ ಹೇಳು ಕತೆ ಅಂಥೇಳಿ ಅದೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕಾದಂಬರಿ ಥರ ಈ ಕೊಡಗೇನಹಳ್ಳಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಇದು ಎತ್ತಿನ ಗಾಡಿಲಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಮಗಳು ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕಾಯ್ತು ನನಗೆ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಸಲ ನನಗೊಬ್ಳು ಪೆನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇದ್ದಾಳೆ ಇದನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಲೇಬೇಕು ಅವಳು ಯಾವಾಗ ಅಂದರೆ ನಾವು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಪೆನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಇರ್ತಿದ್ರು ಈಗ ನಾವು ನಲ್ವತ್ತೈದು ಐವತ್ತು ವರ್ಷದಿಂದ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅವಳು ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಎಂಟು ಸಲ ನಾನು ಫ್ರಾನ್ಸಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ ಆವಾಗ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಇದೆಲ್ಲ ಬುಕ್ಸ್ ನನಗೂ ಇಡು ನನಗೂ ಇಡು ಅಂತಿದ್ದರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇದೆಯಮ್ಮ ಅಂದರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಓದೋಕ್ಕಾಗದಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಲೈ ಬರೀಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಬುಕ್ಕು ಅಂತ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವಾಗ ಈ ನಾನು ಪ್ರವಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಹೋದ್ನೋ ಕೊಡಗೇನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದವ್ರಿಗೆ ಅಂಥೇಳಿ ಟೈಟಲ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ನಮ್ಮ ಜೀವಿಯವರು ಇರಲಮ್ಮ ಅದೇ ಅಂದರು ಕೊನೆಗೆ ಹಂಗಾಗ ಅದೇ ಹೆಸರು ಇಟ್ವಿ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಮೇಡಮ್ ತಾವು ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ವಾಸವಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ತಾವು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ರಿ ಈ ಸಮಯ ಈ ಬಿಡುವಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಾಹಿನಿಗೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ತಂದೆಯವರಾದಂಥ ಕೆ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ರಾಯರ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಹಂಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ತಮಗೆ ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ತ ವೀಕ್ಷಕರ ಪರವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಆತ್ಮೀಯವಾದಂತಹ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ ಪ್ರಿಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇದಾಗಿತ್ತು ಸಾಧಕರು ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಶನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತಮಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ ಸ್ವರ್ಣ ಟಿ ಇದು ಬಾಂಧವ್ಯಗಳ ಬೆಸುಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ